Good morning. Good morning, sir. Good morning, mama. తక్కువ మంది వస్తున్నారమ్మా క్లాస్ కి లేట్ వచ్చారు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి వెబ్సైట్ లింక్ చూసారా హలో హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ నాగరాజు వెబ్సైట్ లింక్ వెబ్సైట్ లింక్ పంపించారు కదా ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ది చూసారా అంటే ఇది మన లెసన్స్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ది వెబ్సైట్ వాట్సాప్ లో పెట్టిన కదా లింక్ అవును సార్ అవును సార్ చూసినాం సార్ చూసినాం సార్ దిస్ వన్ మీరు చూసేటంటే మీ ఫోన్ లో చూస్తే ఇక్కడ మూడు లైన్లు ఉంటాయి ఆ మూడు లైన్ లో ఇట్లా ఉంటాయి చూపిస్తా చూడండి మీకు ఎలా ఉంటుంది అని ఓకే ఇది కంప్యూటర్ లో చూస్తే ఇలా ఉంటుంది లింక్స్ అన్ని పైన ఉంటాయి ఓకే పేజ్ లింక్స్ అన్ని కూడా అదే మీరు మొబైల్ లో చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఉంటాయి కదా ఇది హోమ్ పేజ్ హోమ్ పేజ్ లో సిలబస్ ఇవన్నీ ఇలా కనిపిస్తాయి బట్ మిగతా పేజెస్ కావాలంటే ఇక్కడ మూడు లైన్లు ఉన్నాయి కదా ఇది క్లిక్ చేయాలా క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజెస్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి పోయిట్రీ ఓకే మీ మొబైల్ లో అయితే ఇలా కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుందా నెక్స్ట్ పేజ్ ప్రోజ్ ఇలా బ్రౌజ్ చేసుకోవాలా మీరు నెక్స్ట్ పేజ్ ఒక క్యాబులరీ నెక్స్ట్ పేజ్ గ్రామర్ నెక్స్ట్ పేజ్ రైటింగ్ రిపోర్ట్ రైటింగ్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ పేజ్ అనౌన్స్మెంట్స్ అని ఉంది దీంట్లో మన గూగుల్ లింక్ పెట్టాను మీకు ప్రతిసారి ఇబ్బంది లేకుండా ఇక్కడ గూగుల్ లింక్ పెడితే గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓకేనా ఓకే వెతుక్కోవడం అవసరం లేకుండా ఇది మీ మొబైల్లో బ్రౌజర్లో దీన్ని సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ ఉంటుంది ఈ స్టార్ మార్క్ కొట్టారనుకోండి సేవ్ అయిపోతుంది ఓకే సార్ ఇక్కడ పైన స్టార్ మార్క్ ఉంటుంది కదా సేవ్ బుక్ మార్క్స్ అని ఉంటుంది ఈ బుక్ మార్క్స్ సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి మీరు ప్రతిసారి వెతుక్కోవడం అవసరం లేదని అంటే అంటే ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ ఉంటుంది కదా పైన బ్రౌజర్లో ఆ బ్రౌజర్ లో స్టార్ మార్క్ కొడితే గన ఈ పేజీ మీకు సేవ్ అయిపోతుంది లింక్ కోసం మళ్ళీ మీరు వెతుక్కోని అవసరము ఉండదు అన్నట్టు ఓకే ఇవన్నీ చూడు బుక్ మార్క్స్ గూగుల్ సైట్స్ ఈడి సాత్ మొక్కలు ఇట్లా ఇట్లా మీ మొబైల్ లో కూడా మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు డెస్క్ టాప్ సైట్ చూపిస్తాను ట్యాబ్ ఎవరు అంటే ట్యాబ్ లో ఇలా కనిపిస్తుంది 
ओके अदे डेस्टापे इला क्रील ओके कंप्यूटर अर्थम अच्छे लिंक्स पैन उठाई कंप्यूटर चूस्ते मोबाइल चूस्ते सैड की मूड लाइन उठाई अभी ओके फस्ट मन सिलबस चूदा थर्ड सेमस्टर सिलबस मूड चाप्टर उ कदा मूड चाप्टर अस्कना नैक्स्ट फोर्त सेमस्टर सें थ्री चाप्टर्स उ थ्री चाप्टर्स ओके सो फस्ट मन रे पोएम्स उठाई मन को ऐज ए ग्रूप होलडर फ्लवर् प्रोज रेसन उठाई अंबेक ग्रामर आफ अनार एक्सप्टी नैक्स्ट वन रस्किन बांड कईट मेकर् स्टोरी तरह वेकाबुलरी मोतम मूड उठाई फ्रेजल वर्ड्स उ कामनली कंफ्यूज वर्ड्स उ टेक्निकल वेकाबुलरी बिजनेस मीडिया अंत का रिपोर्ट रईटिंग मन ओके इंत मुझे मन को डिस्कर्सिव एस अभी वो कदा एसए रईट सो इक रिपोर्ट रईटिंग ओके दूसरे नैक्स्ट ग्रामर लगे मूड उठाएन कंका डिटर्मर्स रिपोर्टेड स्पीच इंक्ूड रिपोर्टिंग वर्ब ओके सो ई विधा मन कोई सो फस्ट पोएम उटोरी लैसन उचुअल स्पीच अंबेकर् स्पीच फ्रेजल वर्ब उ तरह कंका उ मैं इवन इन पोइट्री कौन पोइट्री में मन को रेसन उ ऐज ए ग्रू होलडर बै लांगस्टन क्यूक्स ओके पोइट पेरन ओके सारी पोइट फोटो इधर इधर पोएम ऐज ए ग्रू होलडर अने पोएम इध एक्सप्लेन यूट्यूब रे वीडियो ऐडा सो दट यू वाच नैक्स्ट वन फ्लवर् बै आलफे टेनीस इध पोएम रेसीटेस मीन एम उ जस्ट पोएम एला चलवने रईटर या फोटो ओके सो रे रेम्स उ मन को इंका प्रोजेकना प्रोज रेडे रेसन उच्च ग्रामर आफ अनार बीआर अंबेकर् फोटो मन चपा अंबेकर् फोटो इधी ओके इधी स्पीच ओके ऐक्चुअल अंबेकर्म स्पीच स्पीच मतलब सेम उ अंबेकर् ऐक्टर सेम स्पी डेलीवरी को मारपूल चर्चल उ इन मन एक्त चलो अदे स्पीच इक उ तरह स्कां का आलरे रेटाई नैक्स्ट वन दईट मेकर् बै रस्किन बंद इध स्टोरी ओके स्टोरी इकड़ी ऐक्चुअल ए क्लास वेरे सिलबस लोरी इकड़ी प्लस रस्किन बांड इंफर्मेस इतना फोटो सो रे पोएम्स रे प्रोज मैं नागे लैसन उ तरह ग्रामर मत मूड मूड उठाई वेकाबुलरी मूड यूनिट उ फ्रेजल वर्ड्स तरह कामनली कंफ्यूज वर्ड्स इवन मन यूट्यूब यूट्यूब लिंक्स क्लास उवी विन वेकाबुलरी टेक्निकल वेकाबुलरी मूड ओके पीपीटी उन्ई पीपीटी प्लस वीडियो ना क्लास नैक्स्ट वन ग्रामर दूसरे ग्रामर लगे मूड चाप्टर उ कंका उ तरवा डिटर्मर्स उ रिपोर्टेड स्पीच मूड तरह रईट रिपोर्ट रईट बिजनेस रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट इध चला चाप्टर दी रे रे वीडियो यूट्यूब ना वीडियो का बैठ एक्सटर्नल वीट गईडिया उद्देश्य चूडी मेल तो प्लस पीपीटी उ पीपीटी रिपोर्ट रईट नये सो इधर यूज रास्कड़ा ओके नैक्स्ट अनौंसमेंट दिखे जूम लिंक मन को मन कुटना कदा इतने पर्मंट लिंक अना आलमोस्ट प्रति वर्किंग डे सें लिंक कुटना मन को क्लास ओपन अके सो दी बुक् मार्क्सको एपड़कूव टेक्स्ट बुक् लेकिन सर टेक्स्ट बुक् टेक्स्ट बुक् कोई ईवेन टेक्स्ट बुक् लेकिन मन चौंकड़ा अभी मत मेटीरियल अंत दींप उ ओके मन फस्ट पोएम ऐज ए ग्रू वोलडर बै लांगस्टन ह्यूक्स इधटे स्टार्ट मरी इतार चाल तक ओनली टेन मेबर्स वेवंत मन ने मतलब लैवन अंटे ने पद मंदे वो ओके 
సో ఫస్ట్ మనము ఈ పోయం ఒకసారి విందాం మనము ఒకసారి ఓకే I have almost forgotten my dream. But it was there then in front of me, bright like a sun my dream. And then the wall rose, rose slowly slowly between me and my dream. Vinipisundar bro. Hello? Ha ha, na vartham sir. Vinipisundar sir. Okay right, you just come. It was a long time ago. I have almost forgotten my dream. but it was there then in front of me bright like a sun my dream and then the wall rose rose slowly slowly between me and my dream rose until it touched the sky the wall shadow i am black i lie down in the shadow no longer the light of my dream before me above me only the thick wall only the shadow my hands my dark hands break through the wall find my dream help me to shatter this darkness to smash this night to break the shadow into a thousand lights of sun into a thousand whirling dreams of sun i have a dream that one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed ఇది ఒకసారి విందాం అనాలిసిస్ ఆఫ్ యాజ్ ఐ గ్రూ ఓల్డర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద పోయం యాజ్ ఐ గ్రూ ఓల్డర్ బై లాంగ్స్టన్ హ్యూస్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్ వాస్ అ లాంగ్ టైమ్ అగో అ లాంగ్ టైమ్ అగో కుడ్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ద పాస్ట్ ఆఫ్ ది narrator it could be talking about p- the past in history we don't know when i have almost forgotten my dream we're talking about a dream we're talking about what a person wants to achieve line 3 but it was there then in front of me what was there then in front of me the dream a person has a dream he has a vision an ideal in front of him bright like the sun something that is a very strong goal my dream okay again we've got the repetition of the word when you repeat a word you make it more important so this one of the very um key words in the poem is the dream then the wall rose okay rose meaning it went up the wall okay what is a wall a wall is something that stops you from getting to where you want to go or getting what you want this wall is a metaphor and it could be a metaphor for many things it could be a personal metaphor it could be a national metaphor if we're talking about the blacks in america the afro americans we're talking about all the things that prevented them from getting equal rights but we could also be talking about the personal life of the narrator rose slowly okay it was over time we're talking about something that took a certain period of time and again there's an emphasis slowly the words written twice between me and my dream the third time that we've got the word dream mentioned in the poem um so obviously this is a key metaphor um rose until it touched the sky when something touches the sky when you have a wall in front of you and it touches the sky that means you can't see beyond it it means the only thing you can see is the wall the only thing you can see is the thing that prevents you from reaching out towards your dream towards what you want and line 13 we've got the wall again this is now the third time that this uh, the wall is being mentioned shadow i am black okay a shadow is usually a negative connotation 
Um, when a person has a shadow on them, it means other people can't see them. When you're in the shadows, it means that you're in a very bad place. You're in a place where you are not recognized by people. Um, and line 14, I am black. I am black doesn't just mean that he is a person who's African-American. It also means he's a person who is covered by this shadow, by the shadow of how other people look at him. I lie down in the shadow, line 15. When you lie down, that means that you are, uh, you're weak. You're not standing on your feet. Um, it's, it's not a good image. Okay, no longer the light of my dream before me. So by line 16, there is, there is no light. There is no, there's no great sun that's coming f towards them. Um, I also want you to think about the, uh, the idea that when you have a goal or when you have a dream, um, that is what pushes you to do things. Even if there's no end in sight, even if you've got a lot of problems and a lot of difficulties, um, some, you hang on to that dream. But at this point in the poem, there is no dream. The dream has been blocked out by the wall. Okay, line 18, only the thick wall. Now we've got a description of this wall. It's not just a wall, it's a thick wall. It's a wall that's very hard to penetrate. Only the shadow. What is left when you don't have light? You have shadow. My hands, my dark hands. Okay, this person's looking in front of them is a very strong image. And again, it's twice, you know, for one sentence after the other. My hands, my dark hands. And there's an exclamation mark, which means that, that something has changed in the poem. There's a point of drama and tension. Break through the wall. So the person's hands are breaking through the wall. Find my dream. It's like a desperation here. Help me to shatter this darkness. Um, I don't know who it's talking about. It could be that my hands help me to shatter this darkness. Or it could be calling on other people. It could be calling on the nation of Afro-Americans to help him shatter the darkness. Um, and uh, shattering the darkness. Darkness doesn't really shatter, but you've got a very strong image of breaking something down. What shatters? A, sh uh, a, a glass shatters. A mirror shatters and the darkness has to shatter like the wall okay to smash this night to break this shadow okay now we know that the 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 wall the shadow the bad period of time the person's going through it's something that must end there's some kind of command here uh, into a thousand lights of Sun Okay, so what happens is that we, we're looking at a transformation that is to take place. We don't know if it's taking place now. It might take place in the future. It's not 100% clear. Um, into a thousand lights of sun, meaning that we break, once you break down the light, once you break down, sorry, once you break the shadow, you have a huge amount of light and uh, there's a big accomplishment that has to take place into a thousand whirling dreams of sun the images of dreams um, when something whirls it it spins around in the sky um, and uh, a, a dream uh, why would there be a thousand whirling dreams? Well, it could be that the poet dreams of a lot of different things. Um, that, that he has dreams and ambitions for himself, for his family. Who knows? Or it could be individual dreams of different people. Different people who want to achieve something. But a thousand whirling dreams of sun... The, the end is definitely positive because the sun has taken over the darkness. I just want to go back over, now I've gone through the poem, over the images again. Just that we understand that there are um, 
four key images that we have to remember in the poem. We have the image of the dream, okay, uh, the dream that, uh, that uh, was a long time ago. Um, and, uh, and then there's the image of the sun, something that shines, that something's in front of you, something you can see from a long distance. Um, and then we have the image of the wall, the wall that blocks out the dream, that blocks out the light, the wall that uh, tries to crush the hope of the person. Okay, um, you can count the number of times wall is written, it's written a lot. Um, and then we have the shadow. Okay, and uh, then we have the image of the dark hands that are breaking through the wall. Okay, and then we go back into the sun and into the dreams again. The poem is written in very short sentences. It um, um, And usually when you have something short, um, it's usually you're, you don't want to waste your words. You're saying something which is important, which is urgent, you know. When you talk to a person, you want them to do something. You don't say, oh, would you mind if you could just go over there and pick up that uh, glass and, and pour me a nice cool glass of water? You would say, if you really want water, you say, go get me water. I need water. Um, and uh, one of the reasons why the sentences are so short is it makes it sound urgent. It makes it sound immediate. It's not something that can wait. Um, there's a use of exclamation marks, uh, my hands, my dark hands, exclamation mark, exclamation mark, which, um, which has a sense of, of, again, something urgent, very, very urgent, have to do it right now. Um, and, uh, then there are these, these sentences, which are, um, like two words, my dream. I am black. Um, I, w I think that you can, can figure out for yourself um, what the difference is between something which is more words and something which is less words. Okay. Okay. As, what is it about? Motta mudu. Eh martham kalle sir. Eh martham kalle. That kanisam konni padala na martham kalle da. Konni padala da main. Eh main padalo ni ko striking ani bichay japan. Eh padal me striking ani bichay. Image se padal. Can you explain the answer? Jason, Jason, okay, I'll do that. Okay, but I want to know what you have understood. From then I'll start. Telugula Jeptano, don't worry. Can you some Moka Munalu Padal Japani poem? Miko Vinipinchina Padalu striking, repeated. Okay, shadows. Very good. Black. black, sir. Okay, black. Hmm. Tarata? Sun. Dream. Tada? Sun, sir. Dream. Hands. 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 Black hands. Tada? Okay. Sun, sir. So, the mute is only martyr to martyr me. Otherwise, you are a daba daba and you are not a daba and you are Okay, my mother is able to unmute chest for me. Could be a sound of Pakan and Lake on the choose for matter and that will be better. Okay, put on a black and a paramundi, sun and a paramundi, dream and a paramundi, black hands and a paramundi. So even me, ever good in see about whom the poem is about whom the poem ever good in see that's a rule. Black and there's a black people and ever. Black people, African people. Yes, African people. Africa la unde valga adu actual ga. 
అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఆఫ్రికన్ పీపుల్ గురించి ఈ పోయం రాశారు సో మరి ఏమైతే సార్ అమెరికాలో మొత్తం ఫ్రీడమ్ ఉంది అక్కడ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది అందరూ ఈక్వల్ అనినే మీరు అనొచ్చు మన ఇండియా వాళ్ళు ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అమెరికాకు పోతూ ఉంటారు అన్నా కదా మరి ఈ అయితే ఈ మధ్య పోతున్నారు ఈ బ్లాక్ పీపుల్ సపోజ్ టు బి ఇన్ డార్క్ కాంటినెంట్ ద చీకటి కన్నం అంటాం కదా ఆఫ్రికా నువ్వు అక్కడ చదువు ఉండదు ఇంకా చాలా వెనుకబడినటువంటి జనాలు ఉంటారు మరి వీళ్ళందరూ అమెరికాకి ఎందుకు పోయినారు వై డిడ్ దే గో ఆర్ హౌ డిడ్ దే గో ఎందుకు వెళ్ళారు ఎలా వెళ్ళారు ఈరోజు చాలా మంది బ్లాక్ పీపుల్ అమెరికాలో ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందుకు పోయినారు ఎప్పుడు పోయినారు ఎలా వెళ్ళారు ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడన్నా మీకు ఆలోచించారా మన వాళ్ళు అయితే బాగా చదువుకొని ఉద్యోగం కోసం పోయారు మరి వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అక్కడ అక్కడికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వలస వాళ్ళే పోయినారా ఆఫ్రికన్స్ అమెరికాకి వచ్చింది సార్ వాళ్ళకు ఆఫ్రికా తినడానికి ఆహారం లేకపోతే ఆహారం లేకపోతే వలస పోయినారు అంటావు కదా కానీ తప్పది ఓకే వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ తప్పు నువ్వు చెప్పింది తప్పు అంటున్నాను ఓకే ఆఫ్రికా వాళ్ళు అమెరికాకు పోయేంత స్తోమత కానీ ఏం కానీ లేదు అమెరికాకు పోవాలంటే కూడా దానికి స్తోమత ఉండాలి కదా పోవడానికి వాళ్ళకి ఓడలు కావాలి లేకపోతే ఇంకేదైనా కావాలి ఆ విమానంలో పోవడానికి డబ్బు కావాలి ఓకే ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మరి ఇవన్నీ వాళ్ళకు ఉన్నాయి చాలా పేదవాళ్ళు అసలు చదువు లేదు వీళ్ళంతా ఎప్పుడు పోయినారంటే అమెరికాకి ఆల్మోస్ట్ ఆ సెవెంటీన్త్ సెంచురీలో ఎయిటీన్త్ సెంచురీలో అమెరికా ఎప్పుడైతే కనిపెట్టినారో అప్పటి నుంచినే వీళ్ళు అమెరికా ఏ విధంగా వైట్స్ యూరోప్ నుంచి అమెరికాకు పోయినారో ఆఫ్రికా నుంచి అమెరికాకు అదే టైంలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అదే టైంలో అమెరికాకు వెళ్ళారు కాదు తీసుకోపోబడ్డారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కిడ్నాప్ చేసుకొని తీసుకుపోయారు ఎందుకంటే అమెరికాకు యూరోపియన్స్ అందరూ ఎందుకు వెళ్ళారు వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి వెళ్ళారు ఇండస్ట్రీ కోసం కాదు ఇటు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అయిపోయింది యూరోపియన్ యూరోప్లో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అయిపోయి అక్కడ పంటలు పండించడానికి భూమి చాలా తక్కువ ఓకే ఇంకోటి చలి ప్రాంతం పంటలు సరిగా పండవు సో ఉపాధి కోసం వలస వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఈ యూరోపియన్స్ వెళ్ళారు యూరోపియన్స్ అంటే ఎవరు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళారు జర్మనీ వాళ్ళు వెళ్ళారు ఫ్రెంచ్ వా ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వెళ్ళారు డచ్ వాళ్ళు వెళ్ళారు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు యూరోప్లో ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయో అన్ని దేశాల నుంచి ప్రజలు అమెరికాకు వలస పోయినారు ఆడ పోతే అమెరికా వాస్ ఎ వెరీ లార్జ్ కంట్రీ ఎంత పెద్ద దేశం అంటే ఇక్కడ వీళ్ళ కనీసము ఒకరొక్కరికి ఒక ఎకరా రెండు ఎకరాల భూమి ఉంటే చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే చాలా చిన్న చిన్న దేశాలు యూరోప్లో ఉన్న దేశాలన్నీ చాలా చిన్నది ఎంత చిన్న దేశాలు అంటే మన తెలంగాణ కంటే చిన్న చిన్న దేశాలు ఉంటాయి అక్కడ ఓకే తెలంగాణ ఆంధ్ర కలిపితే కూడా అంతకంటే చిన్న దేశాలు ఉంటాయి మరి అక్కడ పోతే ఏమైనా వ్యవసాయం బాగా పండుతానంటే పండదు చలి ప్రాంతాలు సరిగా పండవు కానీ అమెరికా వాజ్ ఎ రిచ్ ల్యాండ్ ఒక్కరొక్కరికి ఆడ ల్యాండ్ ఎట్లా అంటే ఆడ గవర్నమెంట్ లేదు ఏం లేదు ఓకే వీళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు గవర్నమెంట్ లేదు వీళ్ళు ఎంత దూరం పోయి పోయి ఇది నా భూమి అనుకుంటే వాళ్ళదే భూమి ఒక్కరొక్కరు సుమారు ఒక ఇరవై వేల ఎకరాలు ముప్పై వేల ఎకరాలు ఆక్రమించుకున్నారు ఇరవై వేల ఎకరాలు ముప్పై వేల ఎకరాలు యాభై వేల ఎకరాలు ఇంకా వాడి ఇష్టం ఇదంతా నాదే అంటే నాదే ఎవడు అడిగే వాళ్ళు లేడు అర్థమైందా అలా అయింది మరి వ్యవసాయం వీడు ఒక్కటి చేయగలరా వీడు పోయింది ఒకటే ఒక ఫ్యామిలీ పోయి ఉంటుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరు ఉంటారు వాడు ఉంటాడు వాడి భార్య ఉంటుంది మీ ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటుంది మరి ఐదు మంది పదివేల ఎకరాలు వ్యవసాయం చేయగలరా చేయలేరు మరి వీళ్ళకు చేయడానికి మనుషులు కావాలి మరి యూరోప్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా దొరనే ఎందుకంటే వాళ్ళు బాగా చదువుకున్నారు మంచి తెలివితేటలు ఉన్నాయి అందరూ కూడా భూమి ఎంతగా ఏడ ఏడబడితే ఆడు ఉంది ఒకడొకడు పోయి ఆక్రమించుకుంటున్నాడు పని చేయమంటే చేస్తారా చేయరు మరి పని చేయడానికి కూలి వాళ్ళు అవసరం అవుతారు మరి కూలి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు ఎవరన్నా రండి మేము కూలి ఇస్తామంటే వస్తారా రారు అంత దూరం ఎవరు వస్తారు రారు సో వీళ్ళకి ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి బ్లాక్ పీపుల్ ఒక మంచి సోర్సెస్గా 
హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ గా దొరికారు అయితే వీళ్ళని ఎలా తీసుకోబోయినారంటే కిడ్నాప్ చేసి తనకు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఏర్పడినాయి అమెరికాలో కంపెనీలు వీళ్ళు ఈ కంపెనీల పని ఏమరా అంటే ఒక పెద్ద ఓడ తీసుకొని ఆఫ్రికాకు పోవాలి అక్కడ పిల్లల్ని జనాల్ని దొరికిన వాళ్ళని దొరికిన ఆ వేట మనం జంతువుల్ని వేటాడతాం కదా ఓకే ఆ జంతువుల్ని వేటాడినట్లు మనుషుల్ని వేటాడి ఆ ఓడ నిండ నింపుకొని మళ్ళీ అమెరికాకు వచ్చి అమెరికాలో సంతలో ఒక నిలబెట్టి మనం ఈ పశువులు అమ్ముతాం కదా అట్లా వాళ్ళని అమ్మడం సో వీళ్ళు కొనుక్కోబోయి ఒక బానిసల్లాగా వాళ్ళ దగ్గర పని చేయించుకోవడం ఇట్లా సుమారు ఒక వంద రెండు వందల సంవత్సరాలు జరిగింది ఈ త ఈ తతంగం అంతా వంద సంవత్సరాల పైనే జరిగింది ఇంత భయంకరమైన అంటే వాళ్ళని మనుషుల్లా కూడా చూ చూసేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు యజమాని వాళ్ళని చంపినా సరే కేసులు ఉండేటివి కాదు పడిసిన వాడు మనిషి కాటు ఇష్టం ఉంటే చంపుకోవచ్చు ఇష్టం ఉంటే వెయిట్ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు ఒక అనిమల్స్ లాగా వాళ్ళని ట్రీట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఆ తర్వాత అబ్రహాం లింకన్ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్లేవరీని బ్యాన్ చేశాడు స్లేవరీని ఏం చేశాడు బ్యాన్ చేసి స్లేవరీ ఉండకూడదు సో అందరూ బ్లాక్స్ అందరూ కూడా ఫ్రీ అయిపోయినారు ఇంకా వాళ్ళకు దే ఆర్ నో మోర్ స్లేవ్స్ టు ఎనీబడి మరి వాళ్ళు ఏం చేయాలి వాళ్ళ భూములు లేవు ఓకే వీళ్ళ తెల్లవాళ్ళందరికీ భూములు ఉన్నాయి ఆస్తులు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేవు ఓకే పోతే ఆయన చదువుకున్నారంటే చదువు లేదు ఓకే మొత్తం బానిసల్లాగా వాళ్ళ వాళ్ళ పొలాలు దున్నడము ఇవే పని అన్నట్టు ఆ పని చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఆస్తులు లేవు చదువు లేదు ఏం లేదు వాళ్ళకు ఉన్నదంతా ఒక ఫ్రీడమ్ సో మరి ఏం చేయాలి రకరకాల వాళ్ళ దగ్గరే మళ్ళీ అప్పుడు కూలి పని చేయడం మొదలుపెట్టారు అంటే ఇంతకుముందు కూలి ఇచ్చేవాళ్ళు కదా ఓన్లీ అన్నం పెట్టేవాళ్ళు పని చేయించుకునేవాళ్ళు బానిసలు కాబట్టి ఇప్పుడు కూలి పని చేసుకుంటూ ఏదో కష్టాలు పడుతూ ఉన్నారు అయితే దే వర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ సెకండ్ గ్రేడ్ సిటిజన్ ఫ్రీడమ్ ఉంది కానీ వాళ్ళని ఈక్వల్ గా చూడడం అనేది జరగలేదు వాళ్ళని ఏ విధంగా భారతదేశంలో క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఉందో ఓకే కొంతమంది అంటరాని వాళ్ళుగా మనం ఎన్నో సంవత్సరాలు కన్సిడర్ చేస్తూ వచ్చాం ఓకే ముఖ్యంగా అగ్రవర్ణాలు ఏ విధంగా ఈ నిమ్న కులాల్ని తక్కువగా చేసి చూసారో ఈ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి అగ్ర అంటే వైట్స్ నాట్ అగ్ర కులాలు కాదు ఆడ కులాలు లేవాడా జాతి ఓకే అగ్ర జాతులు ముఖ్యంగా వైట్ పీపుల్ ఈ బ్లాక్ పీపుల్ని చాలా వాళ్ళని ఒక అంటరాని వాళ్ళ లాగా ట్రీట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళకి అన్ని సపరేట్ చర్చ్లు సపరేట్ వాళ్ళంతా క్రిస్టియానిటీ ఉంది కదా సో క్రిస్టియానిటీలో వైట్స్ పోయే చర్చిల్లోకి బ్లాక్స్ పోకూడదు సో బ్లాక్స్ సపరేట్ చర్చెస్ యాక్చువల్ గా ఈ బ్లాక్స్ దే వర్ నాట్ క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళకు ఒక లోకల్ వాళ్ళకి మతం అంటూ లేదన్నట్టు ట్రైబల్స్ అన్నట్టు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఆఫ్రికాలో అప్పుడున్న వాళ్ళందరూ కూడా ట్రైబల్స్ వాళ్ళు ప్రకృతిని ఆరాధించేవాళ్ళు వాళ్ళకంటూ ఏ మతము ఉండేది కాదు ఆడు పోయిన తర్వాత వాళ్ళని బలవంతంగా క్రిస్టియన్స్ గా మార్చడము ఈవెన్ అలా మార్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి సపరేట్ చర్చులు ఈవెన్ టాయిలెట్స్ కూడా సపరేట్స్ బస్సులు సపరేటు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సపరేటు ప్రతి ఒక్కటి స్కూల్స్ సపరేటు ఓకే వైట్ చదివే స్కూల్స్ లో బ్లాక్ చదవకూడదు ఇట్లా రకరకాలుగా వాళ్ళని హింసించడం మొదలుపెట్టారు సో ఆ హింసించడంతో మళ్ళీ ఉద్యమాలు మొదలైనాయి ఓకే లూథర్ అని ఉంటారు లూథర్ కింగ్ ఓకే లూథర్ కింగ్ అని చాలా మంది బ్లాక్ లీడర్స్ ఈ ఉద్యమాలు చేసి మాకు ఫ్రీడమ్ ఒకటే కాదు ఈక్వాలిటీ కావాలి ఈక్వాలిటీ కావాలి మాకు ఉద్యోగాలు కావాలి మాకు ఉపాధి కావాలి అని రకరకాల ఉద్యమాలు చేయడంతో ఇప్పుడు కొంతవరకు ఈక్వాలిటీ అనేది వచ్చింది అయినప్పటికీ సరే వాళ్ళని నిగ్గర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ పేరు ఏమనేవాళ్ళు నిగ్గర్స్ అనేవాళ్ళు నిగ్గర్ నీగ్రో నిగ్గర్ నిగ్గర్ నీగ్రో ఆ తర్వాత బ్లాక్ తర్వాత రకరకాలుగా వాళ్ళని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడడము ఇవన్నీ చేయడం అనేది జరుగుతూ వచ్చింది అన్నది ఓకే సో ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ బ్లాక్ లిటరేచర్ అనేది వచ్చింది అంటే బ్లాక్ పీపుల్ యొక్క పడే కష్టాల పైన లిటరేచర్ సాహిత్యం అనేది వచ్చింది ఈ పోయం కూడా అటువంటిదే ఈ అంటే బ్లాక్ పీపుల్ యొక్క కష్టాలని ఉంటంకిస్తూ మనకు ఇప్పుడు దళిత సాహిత్యం అని ఉంది కదా దళితులు పడే కష్టాల పైన ఎన్నో పోయమ్స్ నాటకాలు నావల్స్ రకరకాల సినిమాలు కూడా వచ్చాయి ఓకే అదే విధంగా ఈ బ్లాక్ లిటరేచర్ పైన చాలా మంది బ్లాక్ పీపుల్ ఇతను కూడా బ్లాక్ పీపుల్ రైటర్ కూడా మనకు లాంగ్స్టన్ హ్యూక్స్ అనేది బ్లాక్ బ్లాక్ మ్యాన్ మరి వైట్ ఉన్నాడు కదా అంటే ఆడ మళ్ళీ చాలా మిక్సప్ జరిగింది అన్నట్టు ఈ బ్లాక్ పీపుల్ 
ఆఫ్రికా నుంచి పోయిన తర్వాత ఈ వైట్ పీపుల్ వాళ్ళని రేప్ చేసి పిల్లలు పుట్టి సో దే ఆర్ మిక్స్ అప్ ఓకే వాళ్ళు పిల్లలు కూడా మా కొద్దిగా వైటిష్ గా మారడం జరిగింది బట్ దే ఆర్ బ్లాక్ దే ఆర్ బ్లాక్ ఈ విషయాలు అన్ని కూడా ఇదంతా చరిత్ర ఇదంతా చరిత్ర మీకు ఒక నవల మీకు నవలు చదువుతారా నవ నావల్స్ చదువుతారా ఎవరైనా ఐ విల్ రికమెండ్ వన్ నావల్ యాక్చువల్గా ఆ నావల్ ఇక్కడ మీకు పెట్టాను ఇక్కడ ఏడు తరాలు ఇది యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్ నావల్ ఇది అయితే తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేషన్ జరిగింది అన్నట్టు ఓకే ఆ ఇంగ్లీష్లో రూట్స్ చాలా సో మంచి నవల మరి మీరు ఇంగ్లీష్లో చదువుతామంటే ఇంగ్లీష్లో కూడా దొరుకుతుంది చదవండి చూడండి ఈ ఫోటో చూడండి ఓకే వీని ఆఫ్రికా నుంచి బలవంతంగా ఇక బెడీలు వేసి ఓకే ఒక జంతువులాగా వాడిని మార్చి ఇంటి ఇది సినిమా కూడా ఉంది ఓకే ఈ సినిమా కూడా మీకు దేంట్లో ఉందో మరి యూట్యూబ్లో అయితే లేదు మేబీ సమ్వేర్ ఓకే ఉంది ఇది మీరు కావాలనుకుంటే ఇది నెట్లో వెతికితే దొరకచ్చు దీని పేరు రూట్స్ ఇంగ్లీష్లో రూట్స్ ఇది రాసింది ఎలెక్స్ హేలీ ఎలెక్స్ హేలీ తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఏడు తరాలు అన్నాడు ఇదేమరా అంటే ఇది రాసింది ఎలెక్స్ హేలీ ఎవరు అంటే ఒక బ్లాక్ ఓకే ఇతనికి ఒక క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు నేను ఒక మీకు క్వశ్చన్ అడిగినా కదా అసలు ఈ బ్లాక్ పీపుల్ అమెరికాలో ఎందుకు ఉన్నారు ఎలా వచ్చారు ఇదే క్వశ్చన్ మనకి ఎలెక్స్ హెలీ కూడా ఆ అనిపించింది అసలు నేను ఎందుకు నేను ఆఫ్రికాలో ఉండాల్సిన వాడిని అమెరికాలో ఎందుకు ఉన్నాను అని పెద్ద రీసెర్చ్ చేసి ఇది నిజంగా జరిగిన కథ ఇది అబద్ధం కాదు నిజంగా ఒక రీసెర్చ్ చేసి రాసినటువంటి నవల రీసెర్చ్ చేస్తే మొత్తం అంతా సుమారు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ రీసెర్చ్ చేస్తే లాస్ట్ కి తెలియదు ఏమంటే ఏడు తరాల ముందు సెవెన్ ఏజెస్ ముందు వీడు అన్నట్టు కుంటా కింటే వీని పేరేం పేరు కుంటా కింటే వీణ్ణి ఈ అమెరికా వాళ్ళు దొంగతనంగా కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొని వస్తారు అన్నట్టు ఈ నవల వన్ ట్వంటీ ఫోర్ పేజెస్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే టూ ఫార్టీ పేజెస్ ఉంటాయి డబుల్ ఉంటుంది ఇది ఈ అందరినీ నేను చదవమని ఉంది నేను రికమెండ్ చేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు ఎందుకంటే అమెరికాను చాలా గొప్ప దేశంగా మనం అను అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఇది చదివిన తర్వాత మీ అభిప్రాయాలు మారుతాయి ఎంత ఏ విధంగా అమెరికా ఈ రోజు అంత గొప్ప దేశం అయిందిరా అంటే ఎంతో మందిని మించిగానే కాలేదన్నట్టు ఈ నవల ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు చదవండి ఎందుకంటే ఇది నాలెడ్జ్ కోసం ఇది మన ఎగ్జామ్ కోసం కాదు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది ఈ నవల నేను ఈ నవల ఆల్మోస్ట్ అది సెవెంత్ క్లాస్ లోను ఎయిత్ క్లాస్ లోను చదివాను ఇక్కడ ఈ నవల్ ఓకే నవల్ నేను కొనుక్కొని చదివాను ఇది మీకు ఇది యూట్యూబ్ ఇది సాఫ్ట్ కాపీ దొరికింది నేను మీకోసమే వెతికి 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 మీకు మీకు ఇది చదివించాలని నేను చేత అనే ఉద్దేశంతో వెతికి పెట్టాను మీరు మొబైల్లోనే చదువుకోవచ్చు ఒక్కసారి చదవడం మొదలుపెట్టిన అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయిపోయి ఒక్క రోజులో చదివేస్తారు ఇది వన్ డే ఇట్ డజంట్ టేక్ మోర్ దెన్ వన్ డే ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ చదివేయచ్చు ఇది ఓకే సో ప్రతి ఒక్కరు చదువుతారా ఇది నావల చదువుతాను సార్ చదవండి అమ్మా దీంట్లో లింక్ ఉంది ఆ లింక్ తీసుకుంటే మీకు ఓపెన్ అయిపోతుంది దాన్ని డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీ మొబైల్లో చూసుకొని చదవచ్చు వన్ డేలో మీరు కంప్లీట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఈ పొయం కూడా ఈ బ్లాక్ పీపుల్ యొక్క కష్టాలని తెలియజేసేటటువంటి పోయం ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఏమైనా మీకు ఏమైనా అర్థమైందా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఇది ఒకసారి వినండి యాజ్ ఐ గ్రూ ఓల్డ్ ఇంతకి యాజ్ ఐ గ్రూ ఓల్డర్ అంటే ఏంటి అర్థం ఏంటి యాజ్ ఐ గ్రూ ఓల్డర్ నేను పెరుగుతున్న కొద్దీ నేను ఎందుకంటే మనం ఎవరైనా పుడతానే కూడా దే ఆర్ ఫ్రీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎస్సీ కుటుంబంలో కానీ ఎస్టీ కుటుంబంలో కానీ పుట్టిన వాడికి నేను తక్కువాన్ని అనే ఆలోచన ఉండదు కానీ మెల్లగా పెరిగే కొద్దీ పెరిగే కొద్దీ వారికి అన్ని తెలిసి వస్తాయి అన్నట్టు ఓహో నేను తక్కువ కులంలో పుట్టాను ప్రతి చోట అడుగుతూ ఉంటారు నీ కులం ఏది ఇట్లా అడుగుతూ ఉంటారు సో ఈ ఇక్కడ ఈడ కూడా బ్లాక్ పీపుల్ పుట్టిన వెంటనే వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో సాధించాలనే కోరిక ఉంటుంది కానీ మెల్లగా పెరిగే కొద్దీ తెలుస్తా అంటే ఎంత రిస్ట్రిక్షన్స్ లో ఉన్నాము ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నాము